అంటే ఒక ఆయన ప్రపంచానికి శాంతి చేయాలి అని అనుకున్నారు మన రాష్ట్రాన్ని కూడా బాగు చేయాలి అనుకున్నారు తప్పేం లేదు కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఇక్కడున్న రాజకీయాలకు అనుగుణంగా నడుచుకుంటేనే ఏ రాజకీయ నాయకుడైనా నెగ్గుకు రాగలుగుతాడు ఆ క్వాలిటీసు డాక్టర్ కేఏ పాల్ గారిలో కనిపించలేదా అంటే మీరేం సమాధానం చెప్తారు కే పాల్ గారికి ఒక దేశాన్ని ఏలే ఒక అధ్యక్ష పదవి కోసం అతను ఆరాట పడలేదండి మేము స్వయంగా అతనితో మేము రాత్రులు పగుళ్ళు తన కుమారులు ఏ విధంగా అయితే తన మంచం మీద పండుకుంటారో అదే విధంగా తనతో పాటు మేము ప్రయాణం చేసిన వ్యక్తులు మేము నేను డాడీ అని నేను స్వయంగా డాడీ అనే పిలిచేవాడిని ఎందుకంటే నన్ను అతను ఒక దైవ సేవకుడు నా భుజం మీద చేయి వేసి నువ్వు నా కొడుకురా అని చెప్పేసి నన్ను దగ్గర తీసుకున్న రోజుల్లో నేను ఈ రోజుకు కూడా దాన్ని మర్చిపోలేను ఎందుకంటే ఎక్కడో ఒక అమెరికా అధ్యక్షుడు తనకి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చి తన కోసం ఎదురు చూసిన రోజుల్లో డాక్టర్ కే పాల్ ఎంత గొప్పవాడు అనేది నేను స్వయంగా వీడియోలో చూశాను దాని తర్వాత అతను హస్తం నా మీద పడి నన్ను నువ్వు నా కొడుకు రా నువ్వు నాకు సేవ నాకు ఒక సేవకుడులాగా నువ్వు ఉన్నాలంటే నేను ఉంటాను డాడీ అని చెప్పేసి అన్నాను అదేవిధంగా నేను తన యొక్క ప్రతి విషయాన్ని ప్రతి నడవడికని నేను చాలా దగ్గరగా ఉండి చూశాను నేను నేను అందుకే ప్రతి విషయంలో కూడా నేను డాక్టర్ కే పాల్ గారిని ఎక్కడ కూడా నేను అప్పోజ్ చేయను ఎందుకంటే ఒక సాధారణమైన వ్యక్తి కాదు అతను ఒక మహాశక్తి మహా వ్యక్తి ఈరోజు నేను కే పాల్ గారు ఇక్కడ రాజకీయం చేయడానికి రాలే కే పాల్ గారు ఇక్కడ సేవ చేయడానికి వచ్చాడు ఈ రాష్ట్రానికి సేవ చేయడానికి వచ్చాడు ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో తన పుట్టి ఈ రాష్ట్రంలో ఈ భూమి మీద ఈ రాష్ట్ర అంటే తన పుట్టిన ఈ భూమి మీద నడిచిన దినాలు ఉన్నాయి తన గడిపిన రోజులు ఉన్నాయి ఇక్కడే తన కష్టపడ్డ రోజులు ఉన్నాయి ఆ కష్టాన్ని తనకు తెలుసు కాబట్టి ఈ ప్రజలకు అందించాలని చెప్పేసి వచ్చాడు అయితే తను వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ రాజకీయాల్లో ఈ రొచ్చులో తను ఉండలేకపోయాడు ఇది ఎందుకంటే మేము స్వయంగా తను జీవితంలో ప్రయాణంలో మేము చూసాం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న రాజకీయానికి తన యొక్క మనసుకి తన యొక్క మాట తీరుకి ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా తనకి సెట్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎవరు కూడా తనని చాలా సింపుల్గా సింపుల్గా తీసుకున్నారు ఇతను ఢిల్లీలో చేసే రాజకీయం కే పాల్ గారు అదేవిధంగా ప్రపంచంలో ఇతర దేశాల్లో చేసే రాజకీయానికి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చేసే రాజకీయానికి ఎక్కడ కూడా పాల్ గారికి సమకాలికంగా లేక ఉండలేక ఇమడలేక పాల్ గారు మమ్మల్ని మధ్యలోనే వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది మేము కూడా ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులకు మేము ప్రతిదానికి కూడా అడ్జస్ట్మెంటు అయిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి మేము పాల్ గారికి చెప్పాం పాల్ గారు మన పార్టీ మనం ఎవరికి ఒకళ్ళకి మద్దతు ఇద్దాము మనం ఎందుకంటే ఇప్పుడే మనం బేసికల్గా స్టాండ్ అయ్యి ముందుకెళ్తున్నాము కాబట్టి మనం ఒక పార్టీకి మద్దతు ఇద్దామన్నా కూడా నా నిర్ణయాలు నాయి అని అన్నారు మేము అప్పుడు కూడా చెప్పడం జరిగింది పాల్ గారితో అయినా కూడా పాల్ గారు ఫస్ట్ నుంచి కూడా తన సిద్ధాంతాలు కానీ తన ఆలోచనలు కానీ బైబిల్ ప్రకారం సిద్ధాంత ప్రకారం పాల్ గారు సింగిల్ ఎజెండాగా సింగిల్ ఆలోచనతోటి వెళ్ళటం జరిగింది అనమాట ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి